ザミラクルスマイルフォーレストミラスフォレへようこそ縄文に帰る自分に帰る時空を超えて本来の自分を取り戻す作る和む楽しむ遊ぶくつろぐ安らぐ整える縄文時代は愛と感謝を生活の土台にして平和に暮らしていました地球の5要素である火水土風霊この5つの要素を生活の中に取り入れることで心体魂のバランスが取れていきます現代の私たちは土に触れる時間が少なくなり目に見えない力に感謝する心を忘れ地球五大要素を取り入れないライフスタイルによって心身のバランスが崩れやすくなっていますこのまたまの建物は1万5千年くらい前に実際縄文人の集落が存在していた場所に建てられています数年前に縄文時代の数々の遺跡がこの周辺から発掘されました脈々と流れる古代縄文エネルギーに触れながら地球の5つの要素を取り入れて時空を超えた人間本来の姿を取り戻す場と機会を提供いたしますここに来られるお客様一人一人が主人公です誰かに指導されることなくあなたらしくあなたに眠る無限の可能性に意識をフォーカスし想像し表現し深いリラクゼーションとあなただけの縄文時間をお楽しみいただけますまたまは大阪の北部に位置しており竹林に囲まれた中に佇んでおります人々が忙しい日常から離れて静けさを感じることができ体に優しいお食事そしてみんなが和やかになれるそんな空間を作りたいと創立者の願いによってこの建物は平成元年に建立しました全国の20軒以上の古民家の2 3 0 0年以上の古材を寄せ集め再利用する形で縄文建屋式住居の建物を現代風に再現しましたこの建物は伝統的な建築法で昔の職人さんの技術によって釘は一本も使わず柱と柱を組み合わせることによって建てられましたまたまの吉吹屋根は7000本以上の琵琶湖に生息する特別なヨシを利用しておりますこの吉吹屋根を維持するためには数年ごとに修復したり補修する必要があります建物の内部は円錐高さ12メートルありますこの建物が建てられた翌年に消防法改正によりヨシを使った建物でこれと同じ高さの建物は二度と建設することができなくなりました関西でこのような高さの吉吹屋根の建物はここだけかもしれませんまたまの名前の由来は魂を磨くまだま真の御霊であるまたま世界中の人に認知してもらえるように、えー、ローマ字でまたまになりました心と心で人がつながるみんながほっこり和楽になる憩いの場所それがまたまです心に余裕がなくなりそうな不安定な世の中だからこそ念ずれば花開くまたまに希望の旗を立てたいと思います新しい未来に希望が持てる新感覚の体験リトリートまたまとして新たな形で発信していきます縄文リトリートまたまでは地球ご要素である火、水、土、風、霊この5つを使ったワークを通して心、体、魂を整えることができますあなたの中の軸である心、体、魂を整えて地球上の5大要素を使ってあらゆる可能性と創造性にフォーカスし縄文人の生き方を実践し人生に心の豊かさと真の喜びを見出せるバーチャルでは体験できない
リアルな体験ができる新感覚のリトリートです火のエレメント火というエレメントは破壊と再生両方の要素を含みます私たちの生活を温め活力を与えてくれる一方必要でないものを燃やし強力に浄化するパワフルな働きがありますこの火の要素をバランスよくうまく活用することであなたの魂はパワフルに浄化され生きる力を取り戻せるでしょう忙しい日々の中で自分のいろんな感情に気づくことはなかなか難しいことです知らず知らずに押し込めている感情は放置しているとどんどんそのエネルギーはあなたの中に取り込まれ問題が引き起こされる原因へとつながってしまいます自分の心の中にある感情に気づくことは大切です執着心怒り恨みいろんなネガティブな想念を書き出し火に燃やして浄化し土に埋め肥料にすることであなたの心はすっきり清まっていきあなたの本質に戻れることでしょうキャンドルの火を眺めながら一点集中の今ここメディテーション瞑想を行っていただけますただ今ここにいるありのままの自分を受け入れるすべてを今ここに委ねることで生きている感覚がよみがえってくることでしょう水のエレメント私たちの体は大部分が水でできています水が濁ってしまったり滞ってしまうと体の血液循環も悪くなり思考も鈍くなり病気になりやすくなってしまいます感情は水であると言われているようにきれいなお水きれいな感情があなたの体内で循環していると思考がクリアーになり心も落ち着いて健康なマインドと肉体を維持することができるようになります命の水に感謝してそれを大切に扱うことはあなたの心の泉が清められ体が清められ活力がどんどんみなぎってくるでしょうこの水の要素をうまく使うことであなたの肉体は清まりあなたらしさを発揮できるようになります土のエレメント大地に触れることは大地の声を聞くということです大地の声を聞くということは大地の恵みに気づき感謝しそこから学ばせていただくということです大地はあらゆる命を育んでくれ恵みを私たちに与え続けてくれています電磁波から離れて土に触れるだけで脳内がリフレッシュされ日頃のモヤモヤした気持ちやあらゆる雑念が取り除かれ気持ちがニュートラルになってくるでしょうこの土の要素をうまく取り入れることで地球と調和する生き方を学ぶことができます縄文アンシング裸足になって土のパワーを体に取り入れて深呼吸することで免疫力がアップします土のパワーはあなたの体にたまった電磁波を放電させてくれ肉体を浄化してくれます足の裏から呼吸するただそれだけで本来の気を取り戻し元気になってきてあなた本来の活力を取り戻せるでしょうまたまのお庭の雑草を引っこ抜いたり土作りをして花を植えたり庭の剪定を好きにしていただけます大自然の力で心身リフレッシュでき心穏やかな自分に戻れるでしょう風のエレメントについて空気があるからこそ私たちは呼吸することができここに存在することができます呼吸は命をつなぐ最大の鍵です地球上すべての万物は呼吸しています当たり前にある空気だからその大切さが見えにくいですが空気というかけがえのないエネルギーを最大限活用して私たち本来のありのままの命を発動させましょう深い呼吸は体内に新鮮な空気を送り込み血液を循環させ脳が活性化され心身ともに深いリラクゼーションと穏やかな心を取り戻すことができますバンブー体操ヨガストレッチ
ヨガマットをご自分の好きな場所に敷いて頭のお庭で太陽を浴びながらまたは縄文立穴式住居の中でご自分のペースでエキササイズを行っていただけます深呼吸をしながら体全体をゆっくり動かし心身の緊張をほぐし自分の命としっかりつながるひとときです例のエレメント例とは生きとし生けるすべての万物の中に宿る命を動かす本質のエネルギーのことです私たちは肉体としてここに存在しますが肉体を動かしているのは霊プラス魂つまり波動プラスエネルギーです波動エネルギーこそが私たちの本質であり私たちは目に見えないあらゆるエネルギーに取り囲まれつながっていて支えられ生かされています私たち一人一人の中にすでにある愛と感謝それをいろんな形で表現し育んでいくことで目に見えない大きな力とつながることができ私たちは無限の可能性を内側から引き出し外側へと表現できあらゆる万物とのつながりの中で調和した生き方を実現することができるようになります。縄文ひふみのりとうつしひふみのりとは縄文人の暗号と言われています言葉に霊が宿ると言われているように数玉にも霊が宿ると言われていますこの両方の要素を含むひふみのりとをただ書いているだけでも心がスーッと静まり清まりだんだん心が落ち着いてきて集中力は増し目に見えない力とつながり本当のあなた自身につながることができます闇を貫く光のことたまとも呼ばれるひふみのりと一万五千年の時空を超えて受け継がれた太古の記憶をあなたの中で呼び覚まし自分の命の源泉とつながり無限の可能性を発動させましょう心、体、魂を整えるメディテーションを行うことで、あらゆる雑念から解放され、ニュートラルな自分に戻ることができ、目に見えない大いなる力とつながって、本来のあなたの力を発揮することができるようになるでしょう。ということで、この、縄文リトリートまたまの詳細は、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。定員は10名程度の少人数になっておりますということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。